ตอร์พิเกตคนเดิมแต่ที่เปลี่ยนก็คือข้อสอบนะคะครั้งนี้เป็นการรีวิวข้อสอบ C U แอดค่ะเป็นครั้งที่5นะคะของรอบวันที่13ธันวาที่ผ่านมานี้เองก็เป็นครั้งสุดท้ายของ C U แอดในปี58นะคะครั้งนี้เนี่ยขอพูดเริ่มที่เรื่องของคำศัพท์ก่อนดีกว่าในพาร์ทเวอร์บลของครั้งนี้เนี่ยมันก็ยังรักษาความโหดไว้เหมือนทุกครั้งนั่นแหละเพราะว่า c ีวเนี่ยก็ขึ้นชื่อเลยชาเรื่องคำศัพท์ที่มันโหดเนาะที่เอามาออกแต่ว่ายังไงซาน้องๆก็ควรจะพยายามทำให้ถึงที่สุดก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจว่าเว้นไว้หรือไม่ทำก็พยายามนึกก่อนนะมันอาจจะแบบได้คะแนนก็ได้ถ้าเรานึกออกแต่ถ้าเกิดเราเว้นไว้ก็คือเราก็แบบได้คะแนนไม่เยอะนะแล้วก็แบบทำให้ข้อถัดไปก็แบบแทนที่จะได้สะสมคะแนนเพิ่มขึ้นก็อาจจะน้อยลงนี้ความยากเนี่ยก็คงเท่าเดิมแต่ว่าเรื่องของ c ีวทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าในส่วนของการที่ช้อยมันช่วยเราเนี่ยก็จะมีในส่วนเวลาเป็นช้อยที่แบบเป็นคอสเป็นคำศัพท์ที่มันโดดโดดมาอยู่คำเดียวที่แปลให้เหมือนชาวบ้านแต่อีกคำหนึ่งที่ให้มาอีก4ข้อเนี่ยคำศัพท์ก็อาจจะแปลคล้ายๆกันพวกนี้ก็ถือว่ามันเป็นการออกข้อสอบช่วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าคือไม่ใช่ว่า5ข้อจะแบบแปลคนละทิศคนละทายเงี้ยมันก็ต้องมีสิ่งที่มันแปลซ้ำกันได้บ้างเพื่อให้เราได้รู้จักตัดช้อยเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นข้อดีของการจำซินโนนีมถ้าเราจำซินโนนีมได้บางทีมันก็เป็นตัวช่วยในเรื่องพวกนี้เหมือนกันเนาะส่วนในของ reading เนี่ย reading เนี่ยเนื้อหาเนี่ยต้องบอกไม่มีอะไรยากโดดเด่นไม่ว่าจะในส่วนของนิยายเรื่องอะไรก็ตามหรือว่าในส่วนของเนื้อหา general ที่อ่านเป็น reading text หนึ่ง text t ก็แบบก็คือธรรมดาแต่ว่าเรื่องของความยากเนี่ยมันจะไปอยู่ในส่วนของคําถามที่มันถามอินฟอร์หรือถามดีเทลเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องวัดจริงๆว่าอ่านเรื่องเข้าใจรู้เรื่องไหมคือคําถาม reading s i l a d เนี่ยคําถามไม่เยอะอยู่ละแต่ละเราเนี่ยจะต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจจริงๆเพื่อตอบคําถามแล้วมันถูกชัวร์ๆเพราะว่าถ้าอ่านเข้าใจนะถามอินฟอร์ถามดีเทลตอบถูกชัวร์นะคะแนนมาเต็มแน่นอนนี่พี่ขอเริ่มในส่วนของ writing section ที่เป็น grammar ก่อนนะคะในส่วนของ identify identifying sentence ก็จะมีในเรื่องของ passive voice การใช้โครงสร้างเดอะขั้นกว่าและตามด้วยเดอะขั้นกว่าที่มันเป็นสำนวนแปลว่ายิ่งจุดๆแล้วก็ยิ่งจุดๆเรื่องของโครงสร้างคู่ขนาเรื่องของการใช้ if clause ครั้งนี้ก็ออก if clause แบบที่1ซึ่งคือ if present simple ตามด้วย will แล้วก็ verb infinitive นั่นเองแล้วก็เรื่องของ past participle verb ช่อง3แล้วก็ adjective ขั้นกว่าเป็นการเปรียบเทียบในส่วนของ improving sentence เนี่ยก็จะมีเรื่องของการใช้ pronoun ซ้ำซ้อนเช่นโจทย์บอกว่า Martin Luther King he won the Nobel Prize เห็นไหมว่าประธานของข้อนี้มีทั้ง Martin Luther King แล้วก็มีทั้ง he อันนี้มันก็จะเป็นการตัด improving sentence แบบง่ายๆว่าทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่า he เนี่ยต้องตัดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะเอา he หรือจะเอา Martin Luther King ซึ่งข้ออย่างเงี้ยใครที่ทำได้ก็พยายามนึกไว้ว่าฉันต้องทําข้อนี้ให้ถูกนะเพราะว่าคนอื่นก็จะทําถูกกันเข้าใจปะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาให้ได้ข้อที่มันง่ายๆมาก็ต้องทําให้ถูกเพื่อที่เราจะได้ไปเสียคะแนนข้อยากๆแทนเนาะแบบคิดดีๆอย่างนี้ปลอบใจตัวเองไว้ก่อนในส่วน improving paragraph นะคะจะมีเรื่องของ not only but also แล้วก็เรื่องของการใช้คําเชื่อมก็คือการใช้ although ซึ่ง although ไม่มีบัตรนะคะอย่าลืมมี although ไม่มีบัตร vocabulary vocabulary ของ c ีวนะคะที่จะฝากไว้ในการรีวิวคลิปครั้งนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะขอนำเสนอคำว่า aversion เจอบ่อยมาก aversion แปลว่าความเกลียดชงังคำนี้เป็นคำเบสิกนะคะถือว่าถ้าเป็นระดับ c ีวแล้วต้องรู้ aversion ความเกลียดชงังคำที่2 conductivity ค่ะ conductivity เนี่ยใครเรียนสายวิทย์ก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่ามันแปลว่าตัวนำหรือแปลว่าสภาพการนำนั่นเองนะคะตัวที่3 disdain disdain แปลว่าอะไรแปลว่าการดูถูกหรือเหยียดหยาม disdain เนี่ยแบบเหยียดหยามฉันมากๆเลยมา disdain ฉันคำที่4ก็คือ embrace embrace นะคะคำเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับว่าลักษณะคำเวลาพูดมันดูมันโอบกอดเนาะเพราะ embrace เนี่ยแปลว่าโอบกอดหรือแปลว่า hold นั่นเองคำที่5นะคะ indulge ค่ะ indulge indulge แปลว่า spoil แปลว่ายอมตามใจนะคะ indulge คำที่6 oblige คำนี้ก็คำที่น่าสนใจมันออกวอยวนๆอยู่อย่างเงี้ยแหละ oblige แปลว่าบังคับนั่นเองหรือแปลว่า drive compel อะไรเงี้ยบังคับคำถัดม
ข้มงวดความเข้มงวดหรือว่าความไม่ยืดหยุ่นในรีจิดิตี้จำดีๆรีจิตคนไทยชอบพูดทับศัพท์ว่าอย่าทำอะไรให้มันรีจิตมากก็คืออย่าทำอะไรให้มันเข้มงวดมากเกินไปคำสุดท้ายที่ฝากไว้คือคำว่าชันค่ะชันชันแปลว่าหลบเลี่ยงค่ะชันนี่คือส่วนของ vocab นะคะต่อไปไปดูในส่วนของ reading นะคะ reading เนี่ยเท่าที่ประมวลผลมาได้คือสมองจำได้นั่นเองมีการใช้เรื่องของการเปรียบเทียบเรื่อง culture of d a t แล้วก็ culture of life แล้วก็มีการใช้ religion เข้ามาแทรกในเนื้อเรื่องนะคะก็เป็นการเปรียบเทียบทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าอ่านเรื่องแนวเปรียบเทียบเข้าใจแล้วก็เห็นภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าเออโจทย์เขาคนเขียนต้องงานอธิบายว่าสภาพความเป็นอยู่กับสภาพการตายเนี่ยมันต่างยังไงแล้วก็ศาสนามาเป็นที่พึ่งยังไงบ้างนะคะส่วนเรื่องถัดมาก็จะมีเรื่องของนิยายเนี่ยมันก็จะมีมาทุกทีอยู่แล้วเป็นบทพูดแดลล์ระหว่างตัวละครในเรื่องแล้วก็ถามรายละเอียดนะก็ถ้าอ่านนิยายเป็นรู้จักอ่านแล้วก็แบบใช้จินตนาการเข้ามาด้วยเนี่ยก็จะทําให้เข้าใจเรื่องนิยายเนี่ยมากขึ้นเพราะมันต้องมี i m a g i n ่ะเวลาอ่านอ่ะพยายามให้เห็นภาพว่าตัวละครต้องการจะสื่อว่าอะไรก็จะมีเรื่องของการเปรียบเทียบเท็กสองเท็กเนี่ยก็จะเป็นเรื่องประวัติของคนก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสคือเฮนรี่มาร์ตินเอสมาติสกับอองเดรเดรนนะคะก็คือเป็นศิลปินฝรั่งเศสก็คือพูดถึงสไตล์การแสดงออกทางศิลปะของเขาทั้งสองคนแล้วก็เปรียบเทียบกันสองเทคว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องสุดท้ายที่จำได้แล้วน่าสนใจคือเรื่องของการใช้หุ่นยนต์ในการตรวจสอบสารกัมมันตารังสีหรือว่าสารเขาเรียกว่าอะไรสารลังสีนะ่ะที่ตกค้างอยู่ในโรงไฟฟ้าที่เอ่อฟุกุชิมะที่มีระเบิดขึ้นเมื่อประมาณปี2011ก็คือโรงไฟฟ้าเนี่ยถูกสึนามิถล่มก็เลยทาให้มีสารลังสีจากนิวเคลียร์เนี่ยรั่วออกมาแล้วเขาก็จะใช้หุ่นยนต์เนี่ยบริษัทเทปโก้เป็นคนคิดคนขึ้นก็คือหุ่นยนต์ชื่อโรสแมรี่แล้วก็ซากุระเนี่ยในการที่จะเอาไปสืบสอบค้นหาว่ามีสารเนี่ยรั่วไหลอยู่เยอะมากน้อยแค่ไหนซึ่งเรื่องเนี้ยถือว่าไม่ยากเลยนะคะคือถ้าเกิดทําทันมีเวลาเนี่ยมันมันอ่านเรื่องมาได้ตบตามลำดับได้เรื่อยแล้วก็ถามคำถามดีเทลถามถูกผิดทั้งนั้นเลย10ข้อมั้งเท่าที่จำได้นะถ้าเกิดทำได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งคะแนนเลยแหละในตัวของ reading นะเพราะว่าส่วนใหญ่ vocab ทุกคนก็ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ใช่ไหมแต่ reading เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นพื้นพื้นที่ทุกคนน่าจะอ่านได้เพราะนั้นตรงเนี้ยถ้า reading น้องๆมีเวลาแบบทำเราอ่านรู้เรื่องทันนะเรื่องเนี้ยแบบโอเคเลยน่าจะทาคะแนนได้ดีเพราะนั้น see you at ก็พยายามเฉลี่ยคะแนนให้แบบว่าอย่าไปโฟกัสกับด้านใดด้านหนึ่งจนทําให้เราสูญเสียการที่ได้คะแนนจากอีกด้านที่เราอาจจะมองข้ามไปนะคะบางคนคิดว่า reading เนี่ยโอ้ยฉันทำไม่ได้ฉันอ่านเมลเรื่องแต่บางครั้งเนี่ย reading มันออกมาช่วยเราก็มีนะคะไม่ใช่ว่า reading จะยากสุดไปเพราะอย่าตั้งแง่กับมันแล้วก็พบกันใหม่กับ c ีวีแอครั้งหน้าเดือนมกราคมนะคะ